ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി എ എക്കണോമിക്സിലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ച അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മൊണോപ്പുളി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും മൊണോപ്പുളിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മൊണോപോളി എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും മൊണോപോളിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് എന്തൊക്കെ കമ്പാരിസൺസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൊണോപോളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് ഹോമോജിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ എന്നാൽ മൊണോപോളിയിൽ എന്താണ് ഹോമോജിനസ് ആയിരിക്കാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഒരേപോലുള്ളതായിരിക്കാം വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നോക്കാം രണ്ടായിരം കമ്പാരിസണിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗോൾ ഓഫ് ദി ഫേം ഗോൾ ഓഫ് ദി ഫേം ഓരോ ഫേമിന്റെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും മൊണോപോളി ആയാലും അതിന്റെ പ്രധാന ഗോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഗോൾ ഓഫ് ദി ഫേം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എന്താണ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നേച്ചർ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഹോമോജിനസ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഹോമോജിനസ് ആണ് അതായത് ഏകാത്മകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കും എന്നാൽ മൊണോപോളിയിലെ ഒരേപോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവാം വ്യത്യസ്തങ്ങളുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി തേർഡ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ എണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയ്യേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് എന്നാൽ മൊണോപോളിയിൽ എന്താണ് സിംഗിൾ സെല്ലർ ഇപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് മൊണോപോളിയിലെ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗോൾ ഓഫ് ദി ഫേം നാച്ചുറൽ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി തേർഡ് വൺ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ബേരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി വിപണിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രയാസം തടസ്സം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ഫ്രീ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും വിപണി വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ എന്നാൽ മൊണോപോളിയിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ ഡിനേ ചെയ്തിരിക്കണം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്കറിയാം മൊണോപോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് അപ്പൊ ആ സെല്ലർക്ക് എന്താണ് പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ വിപണിയിലേക്ക് കടത്തി വിടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് ബേരിയസ് ടു എൻട്രി അതായത് തടസ്സം അപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് കറിവിന്റെ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഡിമാൻഡ് കറവ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഒ എക്സ് ആക്സിനെ പേരലായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കറവും പ്രൈസ് കറവും എ ആർ കറവും എം ആർ കറവും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഒ എക്സ് എക്സിനെ പേരലായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവായിരിക്കും എന്നാൽ മൊണോപോളിയിലെ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും മൊണോപോളിയിലെ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവാണ് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെലവിലുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ചെലവ് അപ്പൊ അവിടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും എവറേജ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പോളിസി വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പോളിസി വേരിയബിൾ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ പ്രോഡക്ട് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്നാൽ മൊണോപോളിയിലെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമല്ല ഒപ്പം പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വേരിയബിൾ മൊണോപോളിൽ വരും ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടും വരും പ്രൈസും വരും എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഏത് വരുന്നുള്ളോ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ക
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സപ്ലൈ കറിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സപ്ലൈ കറിവ് സപ്ലൈ കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന അതായത് എം സി കറിവ് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ സപ്ലൈ കറിവ് വരുന്നത് എം സി കറിവാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ സപ്ലൈ കറിവ് വരുന്നത് എന്നാൽ മൊണോപോളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സപ്ലൈ കറിവിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം ലൊക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി പ്രോഡക്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ട് എഫിഷ്യൻസികൾ അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവും വിനിയോഗവും കാര്യക്ഷമം ഏതിലാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് അങ്ങനെ അത് കാര്യക്ഷമമാവുന്നതിനാണ് പരോറ്റ ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പരോറ്റ ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് എന്നാൽ മൊണോപോളിൽ എന്താണ് പരോറ്റ ഒപ്റ്റിമം അല്ല അതായത് ആ കുത്തകാരൻ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പരോറ്റ ഒപ്റ്റിമം അല്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് റിസർവ് കാലയളവിലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ എന്താണ് അമിത ലാഭം ലഭ്യമാക്കാം എന്നാൽ മൊണോപോളിയിലെ ലോങ് റൺ ആയാലും ഷോർട്ട് റൺ ആയാലും കുത്തകാരനെ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലാഭം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമുക്കറിയാം പ്രൈസിലെ ചേഞ്ചും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇലാസ്റ്റികത നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്ന അറിയാം അതായത് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവ് അധികമായിരിക്കാം എന്നാൽ മൊണോപോളിയിലെ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് അധികമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും മൊണോപോളിസ്റ്റിനെ സാധ്യമായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് ഒന്ന് പ്രൈസും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് എന്താണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് അവിടെ ഉൽപാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് എന്നാൽ മൊണോപോളിയിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് അതായത് ഒറ്റ ഒരു ഉൽപാദകൻ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉൽപാദകനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സാധിക്കും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടായിരിക്കും മൊണോപ്പുളിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് കമ്പാരിസണിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പി സിക്വൽ ടു എം സി സിക്വൽ ടു എം ആർ എന്നാൽ മൊണോപൊളിയിലെ പി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഇക്വൽ ടു എം സി സിക്വൽ ടു എം ആർ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പി സിക്വൽ ടു എം സി സിക്വൽ ടു എം ആർ ആണ് മൊണോപോളിയിലെ പി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഇക്വൽ ടു എം സി സിക്വൽ ടു എം ആർ അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും മൊണോപോളിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണിലെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പതിനഞ്ചോളം പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിബ്രിയം ദി ഫേം ഓഫ് മൊണോപോളിസ്റ്റ് എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിബ്രിയം ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദി മൊണോപോളി ഫ്രം എം സി ആൻഡ് എം ആർ അപ്രോച്ച് മൊണോപോളിയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഈ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എം സി സിക്വൽ ടു എം ആർ എം സി കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആർ കറിവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും വേണം ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിവിടെ മൊത്തം വരുമാനവും മൊത്തം ചെലവും ആദ്യം കിട്ടണം എന്നാലാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കേഷൻ എന്താണ് ടി ആർ മൈനസ് ടി സി പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി ആർ മൈനസ് ടി സി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ടി ആർ കിട്ടുക ടി ആർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പി എൻ്റെ ക്യൂ പ്രൈസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടി ആറും ടി സിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം റിസ് കാലയളവിൽ കുത്തകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂപ്പർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമിത ലാഭം തന്നെ ലഭ്യമാകും റിസർവ് കാലയളവിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു എം ആർ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ ആൻഡ് എം സി കറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് അതായത് രണ്ട് കറിവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എ ആർ കറിവ് ആൻഡ് എം ആർ കറിവ് എ ആർ കറിവ് തന്നെയായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കറിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഷോർട്
രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എം സി സി ക്വാളിറ്റി എം ആർ എം ആർ വക്രത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം സി വക്രത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം മോണോപോളിസ്റ്റ് ഹ്രസ്വകാല സന്തുലിതാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ലാഭം നേടുന്നത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ചിത്രത്തിൽ എം സിയും എം ആറും തുല്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നമായ ക്യൂ ആണ് ലാഭം പരമാവധിയാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ചോദനവക്രത്തിലെ ബിന്ദുവായ സിയിലേക്ക് ലംബമായി മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിലൂടെയാണ് ക്യൂ എന്ന ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വില നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സി എന്ന ബിന്ദുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വില ലംബക്ഷത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പി ആണ് മൊത്തം വരുമാനവും മൊത്തം ചെലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മൊത്തം ലാഭം അതാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട അളവിനെ വില കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് മൊത്തം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് അതായത് പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ടി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ക്യു മൊത്ത വരുമാനം ഒ പി സി ക്യു എന്ന ഭാഗമാണ് ചിത്രത്തിലെ ഒ പി സി ക്യു ശരാശരി ചെലവിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട അളവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മൊത്തം ചെലവ് ലഭിക്കും എ സിയെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ചെലവും ലഭിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തം ചെലവെന്ന് പറയണത് ഒ ഡി ബി ക്യു എന്ന ഭാഗത്തിന് തുല്യമാണ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് ലാഭം അപ്പോൾ ലാഭം ചിത്രത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഡി പി സി ബി ആണ് മൊണോപോളിസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം ഡി പി സി ബി ആണ് ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ മൊണോപോളിസ്റ്റിന് അമിത ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എം സി എം ആർ കുറവായിരിക്കുവോണം ലാഭം പരമാവധിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മോണോപോളിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എം സിയും എം ആറും തുല്യമായാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലെ വർധനവ് നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് ഒ ക്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ സീമാന്ത ചെലവ് സീമാന്ത വരുമാനത്തെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊത്തം വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് മൊത്തം ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ലാഭം വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയാക്കും അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദന തോത് ഒ ക്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സീമാന്ത ചെലവ് സീമാന്ത വരുമാനത്തേക്കാൾ അധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ് കൂടി വർധനവുണ്ടായാൽ മൊത്ത വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൊണോപോളിസ്റ്റിന് രണ്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒന്ന് ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കേണ്ട വിലയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട അളവുമാണവ ഡിമാൻഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മൊണോപോളിസ്റ്റിന് കഴിയാത്തതിനാൽ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയുമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മൊണോപോളിസ്റ്റിന് വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് വില ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചോദനം നിർണയിക്കാനായി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട അളവും വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിലയും സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിക്കാൻ മൊണോപോളിസ്റ്റിനെ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മൊണോപോളിസ്റ്റിന് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് മൊത്ത വരുമാനത്തേക്കാൾ മൊത്തം ചെലവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കുറയാണ് മൊത്ത വരുമാനത്തേക്കാൾ മൊത്തം ചെലവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കുറയാണ് അപ്പം ലാഭം കുറയുമ്പോൾ മൊണോപോളിസ്റ്റിന് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്നെന്താണ് ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കേണ്ട വിലയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട അളവുമാണ് രണ്ടാമത്തേത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിനെ നിർണയിക്കാൻ മോണോപോളിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അന്നത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നിർണയിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഡയഗ്രത്തിൽ ഡി എന്ന കറിവ് കാണാം ആ ഡി എന്ന കറിവ് തന്നെയാണ് എ ആർ കറിവ് ഈ എ ആർ കറിവിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരിക എം ആർ കറിവ് എ ആർ കറിവിന് താഴെയായിട്ടാണ് എം ആർ കറിവ് ഇനി നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ് ടി ആർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടി സി എന്നും അതുപോലെ മൊണോപോളിസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭവും നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഒ പി സി ക്യു കാണാം ഒ പി സി ക്യു അതാണ് എപ്പോഴും മൊത്തം വരുമാനം ഒ പി സി ക്യു ഒ ഡി ബി ക്യു കാണാം അതാണ് ചെലവ് ഒ ഡി ബി ക്യു എന്താണ് അതാണ് മൊത്തം ചെലവ് അപ്പോൾ ലാഭം എന്തായിരിക്കും ഡി പി സി ബി ആണ് ലാഭം ഡി പി സി പി സി ബി ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഷോർട്ട് ടേണൽ ഇക്വിലുപയമാണ് അതു
പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഷോർട്ട് ടേം എക്വിബ്രിയം ഓഫ് ദി മോണോപോളിസ്റ്റിലെ എം സി എം ആർ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണ് എം സി സി ഇക്വൽ ടു എം ആറും അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ വക്രത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം സി വക്രത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം എക്വിബ്രിയം ഓഫ് ദി മോണോപോളിസ്റ്റ് ഫേമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കതുപോലെ ലോങ് റണ്ണും പഠിക്കാണ്ട് അത് ഷോർട്ട് റണ്ണിലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രംസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മോണോപോളിസ്റ്റ് ലാഭം ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് കമ്പാരിസൺ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മോണോപോളി പിന്നെ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലുബ്രിയം ഫേം ഓഫ് ദി മോണോപോളിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേം ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലുബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു